ಕಾಲ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಹುಲಿನ ಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಸದ್ಯ ಮರೆಯಾಗಿರೋದು ಹೌದು ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಗಳ ಗರಡಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬೀಜವನ್ನ ತರುವ ಮುಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮುಡಿ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರೋಡಿಗಳೆಂಬ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಳಿದ ಆರಾಧನಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನ ನೀಡಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಗರೋಡಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಡಿ ತಂದು ಗರುಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಕಾಲ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿವಸ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಹುಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮುಡಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಹಸುಗಳು ಕೋಣ ಎತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಭತ್ತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೃಷಿಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗರೋಡಿಗಳು ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗರೋಡಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಬೀಜವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈವ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ್ಕಳ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿರಾಮ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಸಿಯಾಗದಿರಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂದು ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ 